সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হ্যাঁ আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ নিয়ে বিউটিফুল বাংলাদেশ আমাদের টপিকটা ছিল পার্ট ফাইভ কারণ আমরা চারটা প্রোগ্রাম করেছি পিছনে আপনারা অনেক আমাদের প্রোগ্রামে কল দিয়েছেন আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন আজ কিন্তু আমরা প্রথম সেগমেন্ট চলে গেল একটা কল এখনও পেলাম না আমার অতিথিদেরকে বোধহয় আপনারা তো খুবই ভালোভাবে জানেন ওনারা ইলেকশন করেন ক্যান্ডিডেট হন পদ পদে পদোন্নত হন তারপরেও আপনারা হয়তো আজকে বোধ হয় তাদের পরিচিত কেউ বোধ হয় টিভির সামনে বসেন নাই আপনারা ফোন করুন এবং তাদেরকে আপনারা ডাইরেক্ট প্রশ্ন রাখতে পারেন টপিকের মধ্যে ওনারা বাংলাদেশ এখন ফিরে আসছেন আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন বাংলাদেশে আবহাওয়ার কথা কারেন্সি কি হচ্ছে বাংলাদেশে চালের দাম কত কি সেফ জোন সম্বন্ধে জানতে পারে অনেক প্রশ্ন আছে সেফটি আমরা যে বাংলাদেশে গেলে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে গেলে বর্তমানে সেফ কেমন কীরকম সেফ এগুলো আপনারা কথা বলতে পারেন তবে আমি যাচ্ছি এখন এই আব্দুল বাসির বাড়ির কাছ থেকে ওনার কাছে জিজ্ঞেস করবো আমি আপনাদের পক্ষ হয়ে কারণ আপনারা তো কেউ কোনো ফোন করেন নাই তো জন্য আপনাদের হয়ে আমি ফোন করতেছি আমি ওনাকে প্রশ্ন করতেছি কোন কোন স্পটগুলো সেফ বাংলাদেশের সেফ জোনগুলো আপনাদেরকে শোনাচ্ছি ভাই আব্দুল বাসির ভাই যদি আপনি আমার দর্শকদেরকে বলেন বাংলাদেশের সেফ জোনগুলো ধন্যবাদ নুরুল ভাই বাংলাদেশ আসলে চমৎকার একটি দেশ আমরা নারীর টানে দেশে আমি সহ আমরা অনেকেই চলে যাই হয়তো অনেকে সময় সুযোগের অভাবে বেশি যাওয়া হয় না কারো কারো খুব বেশি যাওয়া হয় তো ব্যাপারটা হলো আমাদের নারীর টান এই যে নারীর টানকে কখনো ভুলা যায় না যাওয়া সম্ভব না এই যে বাংলাদেশ সেফ বলতে পুরো বাংলাদেশটাই এই যে পৃথিবীর কোথাও কেউ বলতে পারবে না যে এটা সেফ জোন সারা পৃথিবীটা কোনো না কোনোভাবে কোথাও না কোথাও এই যে মানুষগুলা কোনো না কোনোভাবে আতঙ্কিত থাকে তো এই যে বাংলাদেশ আমাদের দেশ সবচাইতে বড় জিনিস হলো এটা আমাদের নিজস্ব দেশ আমার প্রিয় দেশ আমরা জন্মেছি যারা জন্মি নাই আমাদের এই যে আমাদের নতুন প্রজন্ম এই ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেছে তারপরেও তাদের মূল দেশটাই হলো কিন্তু বাংলাদেশ তারা আব্দুল রাশিদ ভাই আমি একটা কল আসছে অবশ্যই হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম মনে করেন নতুন প্রজন্ম এখানে যারা জন্মগ্রহণ করেছে আমাদের তারা যদিও এই ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের মূল দেশটা হলো বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশে তা বাংলাদেশের সেফ জোন বলতে আমরা একটু কোথায় চলে যাই বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ আমি মনে করি বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গাটাই মোটামুটিভাবে সেফ নিরাপদ আপনি মনে করতে পারেন আপনারা মনে করতে পারেন এই জন্য যে আমরা যখন বিদেশ থেকে আমরা এই ব্রিটেন বলেন আর পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে বাইরে বেড়াতে যাই বাংলাদেশে বলেন আর যে কোনো দেশে আমরা ইউরোপে বলেন কোথাও কিন্তু আমরা গ্যারান্টি নিয়ে যেতে পারি না যে ওইখানে পুরোপুরি আমরা সেফ আসি আমরা ইন্স্যুরেন্স করি অনেকগুলো জিনিস আমরা করে যাই নিজের সেফটির জন্য কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয় বাংলাদেশে যাওয়ার সময় আমরা কেউ কখনো চিন্তাই করি না যে ইন্স্যুরেন্স করতে হবে কারণ এখানেই আমরা প্রথমত মেনে নেই যে আমরা সেফ আসি আমার নিজের দেশে যাচ্ছি আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না এই প্রথম জায়গাটা আমরা এখানেই সেফ তো এই যে শুরুটা আমাদের সেফের মধ্যে দিয়ে হলো আমরা নিরাপদভাবে বাংলাদেশে যাই বাংলাদেশে যাওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই এই যে নিজের আত্মীয় স্বজন বলেন পাড়া প্রতিবেশী বলেন দেশের মানুষ বলেন এরা সব লোক কিন্তু আপনার পরিচিত এই যে বাইরে একটা দেশে গেলে আপনার পরিচিত কেউ নাই আপনাকে এই যে নেইবার বলেন কারো এই যে ভিন্ন 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 ধরনের কালারফুল মানুষগুলো থাকবে এই যে নিজস্ব গতি দ্বারা কোনো মানুষ থাকবে না কিন্তু বাংলাদেশে যাওয়ার পরে আপনার এই পুরোটা পরিবার এই যে পুরোটা দেশের মানুষ একটা পরিবার হয়ে যায় আপনি যখন বিদেশ থেকে বেড়াতে যাবেন এই যে কি চমৎকার ব্যাপার সবাই আসবে বলবে কেমন আছেন ভালো আছেন এই যে এই যে আত্মীয়তা এই যে ভালোবাসা আপনি পৃথিবীর কোথাও পাবেন না তাই এই যে বাংলাদেশেই আমাদের যেতে হবে নিজের দেশ এই আর নিরাপদ প্রতিটা জায়গা আমি তো মনে করি এই যে আমি বাংলাদেশে চার সপ্তাহ ছিলাম আমার বন্ধু ছিলেন চার সপ্তাহ অনেকেই যান আমরা একসাথে অনেকেই গিয়েছিলাম তো আমরা আমি তো এই যে নিরাপদতার যে বেষ্ট নেই নিরাপত্তা তো আপনাকে গিরে নিরাপত্তাটা হবে না বাংলাদেশটা নিরাপদ থাকবে তখনই আপনি নিরাপদ এখন যে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশটা নিরাপদই আছে কোনো অসুবিধা নাই আপনি হ্যালো কেন আসসালামু আলাইকুম আমার 
इनशाला আপনাকে অসংখ্য আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ কলে আসার জন্য আমি আর আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম মামা আমার মন্তব্য হলো বিউটিফুল বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের জাতীয় সিটি শো এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি আবার আসার জন্য যান্ত্রিক গুলযুগের কারণে আপনার কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল না ধন্যবাদ আপনি আসছেন অনেক দূর থেকে আপনি ফোন করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মামা उस्ताद सेंहन प्रक्रिया दीर्घ हो जाए साधुबादार माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना डिस्टार्ब दें तक 
আপনাকে আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন তবে অনেকটা আমাদের টপিকের সাথে রিলেটেড না সেই জন্য আমি দুঃখিত ওইটা আজকে উত্তর দিতে পারবো না আমরা পাসপোর্ট নিয়ে টিকিট নিয়ে অন্য প্রোগ্রাম করি ওই সময় আপনি ওইগুলো প্রশ্ন রাখবেন সেই জন্য আপনাকে নিয়মিত প্রোগ্রাম দেখতেই হবে আমরা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো নিয়ে কথা বলি এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের জন্য আপনাদের জন্য সাজানো কিন্তু টপিকের বাইরে যদি আমরা চলে যাই তাহলে এভরিডে আমার প্রতি প্রোগ্রামেই আপনারা সবাই এরকম সব দিক থেকে প্রশ্ন করবে তো অতিথি যখন আমরা আমন্ত্রণ করি তারা তো স্পেশালাইজ থাকেন ওই টপিকের মধ্যে আজকে যে আমার দুজন অতিথি আছেন ওনারা নট স্পেশালাইজ ফর দ্য টিকেট অথবা নট স্পেশালাইজ ফর দ্য পাসপোর্ট এই জন্য আমি দুঃখিত আমি আপনার প্রশ্নর উত্তর দিতে পারছি না তবে আপনি যেটা বলছেন বাংলাদেশে গেলে ছেলে আপনার ছেলেমেদের সাথে অন্য ছেলেমেয়েরা এই যে আমাদের রাস্তার ছেলে যাদেরকে বলা হয় ওরা ডিস্টার্ব করে আমরা এখন শুনবো ওই রাস্তার ছেলেদের জন্য আর এটা একটা আমাদেরও দায়িত্ব বাই দেয় আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব ওই যে রাস্তার ছেলে সেটাও তো আশ্রাফুল মখলুকাত সেও তো কোনো মা বাবার গড় থেকে মা মা বাবার গড় থেকে জন্ম নিয়েছে সে তো আমাদের মতো কারোর কারোর ছেলে বা কারোর কারোর বাই কারোর বাতিজা কিন্তু সেখানে রাস্তার ছেলে হলো এটা আমাদের আমাদের আমরা যারা আমরা যারা বৃত্তশালী আছি আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নাই আমাদের ওদের দায়িত্ব ছিল ওদেরকে খুঁজে খুঁজে এনে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া বিনা পয়সায় তাদেরকে পড়ালেখা করানো বিনা তাদের কাপড় চুপড়ের দেখাশোনা করা কিন্তু আমরা আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে চলে গেছি এই জন্য এই সমস্ত আবর্জনা আজ আমাদের চতুর্দিক থেকে গিরে ফেলেছে আমি যদি শাহজান ভাই কাছে যাই শাহজান ভাই উনি যে বললো সেফ না বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেলে রাস্তার ছেলে পেলেরা ডিস্টার্ব দেয় এটা কেন আসলে যে এটা খুব একটা শোনা যায় না কারণ বাংলাদেশ আগামী গত বিশ বছর থেকে প্রতিদিন কিন্তু উন্নতি হচ্ছে আপনি আগে ছিল এক কোনো এক সময় আমরা থানায় গিয়ে একটা মামলা করতে বই পেতাম কিংবা থানায় গিয়ে কোনো জিডি করানো যেত না এখন যে কোনো লোক গিয়ে থানায় আপনি সরাসরি করতে পারেন আপনি অনলাইনেও জিডি করতে পারেন কিংবা আপনি কোর্টেও যেতে পারেন আর এখন আগে ছিল হয়তো মোবাইলের যুগ ছিল না কোনো অসুবিধা হলে পুলিশে গিয়ে এটা প্রতিকার চাইতে হলে এখন মোবাইল দিয়ে তাড়াতাড়ি করা যায় তো এটা অনেক সময় অনেকটা হয়তো ব্যক্তিগত আক্রোশে এরকম হয়ে যায় তো আমি যেটা বলতে ছিলাম যে আগেও বলেছিলাম যে আমাদের সন্তানদের বাংলাদেশে ভ্রমণের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে আর উৎসাহ দিতে হলে শুধু আমাদের দায়িত্ব নয় এর সাথে একটা সরকারেরও একটা যুগসূত্র থাকতে হবে যেমন একজন লোক বলেছেন যে এই বাংলা বিমানের টিকিটটা আপনি দেখুন যে আমরা যে এই যে দূরত্ব লন্ডন থেকে ঢাকায় যাচ্ছে বিমান একটা বিমানে যে টিকিট সেই দূরত্ব কিন্তু লন্ডন থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে দেখা যায় অনেক কম তখন আমাদের সরকারের যদি এই চিন্তা ভাবনা থাকে এই এই যে এই দুই সপ্তাহ যে এখন হলিডে যাচ্ছে এই প্রায় কম হলেও তো আট থেকে দশ হাজার বাংলাদেশিরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যাচ্ছেন এই লোকেরা যদি বাংলাদেশে ভ্রমণে যেতেন তাহলে হতো কি বাংলাদেশের অর্থনৈতিকটা আরও একটু এগিয়ে যেত কিন্তু আমি কিভাবে যাব আমরা টার্কিতে চারশো পাঁচশো পাউন্ডের টিকেটে যাওয়া যায় তিনশো পাউন্ডের টিকেটে যাওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশে যেতে হলে আপনাকে সাত আটশো পাউন্ড হতে হয় এই জন্য বিমানেরও একটু প্রাইস একটু কমাতে হবে আর আমার বন্ধু তো বলেছেন বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে আপনি যেতে হলে কোনো ইন্স্যুরেন্স করতে হয় না আমরা সব সময় সেফ ফিল করি আমরা রাত দুটো তিনটা চারটা আমাদের ভাই যেটা বললো খুবই সুন্দর কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে যে আমরা যদি সেফ না মনে করতাম তাহলে তো আমরা প্রথমেই ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করতাম যেহেতু আমরা সেফ মনে করি সেই জন্য তো ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করি না আর আমরা ধরেন অন্য দেশে যেতে হলে প্রথমে আমরা হোটেল বুকিং করতে হয় ট্যাক্সি করতে হয় বাংলাদেশে আপনি গেলে আপনার যদি বাড়ি নাও তাহলে হয়তো হয়তো বাইয়ের বাসায় উঠতে পারেন বোনের বাসায় উঠতে পারেন এই যে আমাদের যে টাকা অনেকটা টাকা সেভ হয়ে যায় তো অনেকের ধারণা হয় বাংলাদেশ আটশো পাউন্ড টিকিট করব আর টার্কিতে যাচ্ছি কিংবা গ্রিসে অন্য দেশে যাচ্ছি হাফ টিকেটে কিন্তু ওখানে যে গিয়ে যে টাকাগুলো বে করা হয় এগুলো হিসাব করলে দেখা যায় বাংলাদেশে আর বাংলাদেশে তো অনেক জায়গায় যে বললেন আপনি কক্সবাজার কক্সবাজার সারা বাংলা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম একটা সমুদ্র একশো বিশ কিলোমিটারের মতো বোধ লম্বা আছে 
অনেকগুলো আছে আমাদের সিলেটে আপনি যান জাফলং যান আপনি মাধবখণ্ড যান এখন নতুন নতুন আরও একটা রাতারগুলো এসেছে ওগুলো ওখানে ছেলেদের আমাদের সন্তানদের ওরাও একটা দেশের সাথে সাথে একটা কানেকশন হবে বুঝেছে এই যে জগন্ন জকি জকিগঞ্জের ওদিকে আরো নতুন নতুন একটা এসেছে আমি গিয়েছিলেন এর নামটা আমি এখন ভুলে গেছি তো আমাদেরও আমাদের এই দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের একটা এখন একটা লুজ মনে করেন একটা লুজ প্রজেক্ট করতেছি মনে করেন আমি যে বললাম আমি চেষ্টা করি আমার সন্তানদের প্রতি বছর একবার নিয়ে যেতে কারণ আমি যদি এখন ওদেরকে বাংলাদেশ ওদের সেফ ভূমি হিসাবে প্রমাণ করে না যেতে পারি তাহলে আমি মারা যাওয়ার পর ওরা কিন্তু বাংলাদেশে যাবে না তো ওরা যদি না যাওয়ে তাহলে আর বাংলাদেশ তারা ভুলে ভুলে যাবে এখন হয়তো আমার একটু খরচও হবে তারপরও আমরা এই আমাদের সন্তানদের বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া উচিত ভালো ভালো জায়গা আছে দেশে অনেকটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে মৌলিবাজারে অনেকটা আছে শ্রীমঙ্গলে আছে হবিগঞ্জে আছে ওখানে গিয়ে ওদেরকে যদি আমরা ওদেরকে নিয়ে রাখি ভাই আমাকে যেতে হচ্ছে বিরতিতে বিরতির পর আবার আপনার সাথে কথা হবে ধন্যবাদ দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে আপনারা কোথাও যাবেন না বিরতির পর আবারও আমাদের সঙ্গে কথা হবে আপনাদের খোল দিবেন আমরা ইনশাল্লাহ আপনার উত্তর দিতে চেষ্টা করব।